ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அம்பிகா வெல்கம் பேக் டு சான்ஸ் கொயர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களோட வெயிட் லாஸ் டயட்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணதை நான் கூடி சீக்கிரம் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் குறைச்சிருக்கீங்கன்றது தெரிய வரும் அவங்களுக்கும் நல்லாவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான டயட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா டயட்டுக்கும் என்னடா இதே மாதிரி சொல்கிறேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு டயட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட் நான் நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு தாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் சோ ஒன்னு ஒண்ணு தான் வந்துட்டு எவ்வளவு கேலோரிஸ் இருக்கு இத சாப்டா weight loss ஆகுமா எப்படி எடுத்துக்கலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்ன்றதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் சோ கண்டிப்பா இந்த டயட் ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு டயட்டே தான் எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேணா உங்களுக்கு இந்த டயட்ல நம்ம எவ்வளவு கிலோ குறைக்கலாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் பண்ண கூடாது தென் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்ற இன்னும் நிறைய விஷயத்த நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் சோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாம எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம செவன் டேஸ் ஓட் மீல் டயட் பிளான் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான டயட் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா மொத்தம் இதில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ மூணு இருக்குங்க ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைப் மூலமாக ஆறு கிலோ வரைக்கும் ஒரு வாரத்தில் குறைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம மூணு வேலையும் ஓட்ஸ் தாங்க எடுத்துக்கணும் தென் செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டூ இதில் நம்ம ரெண்டு வேலை ஓட்ஸ் ஒரு வேலை காய்கறிகளோ பழங்களோ வச்சு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெடாக்ஸ் மீல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் லாஸ்ட் வீடியோ <laughs> உங்களுக்கு மூணு வேலையும் ஓட்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணணும் நினைச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஓட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நமக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது பட் நம்ம அதில் சில மாடிஃபிகேஷன் அதாவது சில ஃப்ரூட்ஸோ நட்ஸோ சேர்த்து தான் சாப்பிட போகிறோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு டேப்லெட்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த டயட்டோட சேர்த்து இல்லை அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டயட் வேண்டாம் சூட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸோ ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்மளோட தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் இருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைனா வந்துட்டு டெடாக்ஸ் டயட் இல்லை ஜிஎம் டயட் ஸோ உங்களோட பாடி கண்டிஷனுக்கு ஏற்றுத நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை இது ஒரு வாரம் லாங் டேர்ம் டயட் கிடையாது ஷார்ட் டேர்ம் டயட் தான் ஸோ ஒரு வாரம் தான் ஸோ நான் என்னால் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தென் இந்த டயட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு ஃபேஸ்க்குமே அதாவது மூணு டைப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா டெய்லி நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டோட தவிர்த்து ரெகுலராக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணுறது அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவராச்சும் நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணிருக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் எயிட் ஷேப் வாக்கிங் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ எயிட் ஷேப் வாக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் டென் மினிட்ஸ் ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு பாடி டைப் ஏற்ற மாதிரி உங்களோட எக்ஸசைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணுங்க ஸோ எப்போவுமே எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி தண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இந்த டயட் பொறுத்த வரைக்கும் மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணியாச்சு குடிக்கணும் எப்போவுமே தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்க்கும் நல்லது பட் இந்த டயட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக தண்ணி குடிச்சே ஆகணுங்க டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் சீட் டேவோ இல்லை வந்துட்டு இதுக்கு பதில் அது சாப்பிட்லாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் கூட சீட் டே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா செவன் டேஸ் தான் இருக்க போ
ஒயிட் சுகர் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை குடிக்கலாம் டீ இல்லைனா காஃபி இது ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் குடிச்சிக்கலாம் இல்லை பால் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் குடிக்கலாம் பட் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டயட் தாங்க இது நெக்ஸ்ட் இதோட ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதில் ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரூட் சாப்பிட்லாம் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சாலட் மாதிரி சாப்பிட்லாம் இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் சுகர் மட்டும் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி குறைவாக எடுத்துக்கோங்க சுகரே இல்லாமல் நீங்கள் ஜூஸ் குடித்தாலும் ரொம்ப நல்லது பட் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக ஹனி சேர்த்துக்கலாம் ஜூஸில் இல்லைனா வந்துட்டு அந்த ஜூஸ் போகிறது சில ஜூஸில் ஹனி சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் சிலதில் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் அந்த ஜூஸ் கேட்ட மாதிரி அதை ஹேட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட் வேணும்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு பயிர் வகைகள்லாம் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கருப்பு கடலை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ்னால் இது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் பிஸ்கெட்ஸோ குக்கீஸோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கேக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ்ன்னு நினச்சி சாப்பிட்டுவே சாப்பிட்றாதீங்க அதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் கிடையாதுங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு மெயின் மீல் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபேஸ் ஒன்க்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஸோ இதை பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் எப்படி குக் பண்ணி எந்த மாதிரி சாப்பிட்லான்னு ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்காக ஒரு ஈஸியான குக்கிங் மெத்தட் தான் இதில் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே சமயத்தில் இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கெலோரிஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்றதையும் நான் இந்த வீடியோவில் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஒன்க்கு நம்ம என்னென்னலாம் சாப்பிட்றதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லிடுறேங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஓட்ஸ் வித் ஸ்கிம்டு மில்க் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு வெறும் வாட்டர்லேயே ஓட்ஸை குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாஃப் கப் ஓட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை குக் பண்ணிடலாம் நென் இதோட கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக நான் கொஞ்சம் மேலே நட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதோட ஒரு ஃப்ரூட் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ நான் பலனாக எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஓட்ஸ் மூத்தி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுறேங்க இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் பவுடர் நான் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு அதோட தயிர் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சப்ஜா விதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடும் சியா சீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி சப்ஜா சீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்தில் எது வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதை ஊற வச்சு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிளெயினாக கூட சாப்பிட்லாம் தென் இதோட டேட்ஸ் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பெருச்சு மழம் ஒரு அஞ்சு பெருச்சு மழம் இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம நல்லா இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்தோன்னா நம்மளோட ஸ்மூதி ரெடி இதுலேயே நீங்கள் சப்ஜா சீட் சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எல்லாத்தையும் அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக நீங்கள் சப்ஜா சீட்ஸ் அதில் ஊற வச்சதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் ஸோ நமக்கு எப்படி டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா அரைச்சிட்டேன் ஸோ இதை குடிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டொமக் பயங்கர ஃபில் ஆகிடுங்க உங்களுக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் பசிக்கவே பசிக்காது ஸோ காலையில் நீங்கள் ஓட்ஸ் உப்புமா ஓட்ஸ் மூத்தி அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஓட்ஸ் வித் மில்க் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்டொமக்கும் ஃபில் ஆகிடும் ஈஸியாக வெயிட் லாஸும் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் உப்புமா அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டவ் பற்றி வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேங்க அதில் இந்த அளவுக்கு நான் ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் இப்போது அதே சேம் பேனில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் தென் இது கூட கடுகு கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கால் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதோட கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதோடவே இப்போ நான் வேர்க்கடலை கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் ஹெல்த் வைஸும் ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ வேர்க்கடலை சேர்த்து நல்லா அதையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக இதோட ஒரே ஒரு வெங்காயம் மட்டும் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே இதில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை
ஓட்ஸ் ரொட்டிக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நான் ஓட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கியிருக்கிற ஓட்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் நான் வச்சுருக்கிற ஓட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் ஓட்ஸுங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு சுகர் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதிகம் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க சிலதுலாம் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸாக இருக்கும் ஸ்வீட்டன் ஓட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டோடு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பிளெயின் ஓட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அதுதான் எப்பவுமே பெஸ்ட்டு ஸோ நான் ஆட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அப்பப்போ எடுத்து பவுடர் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்ம இதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போ தேவையோ அப்போ போட்டு சமைச்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ நான் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபைன் பவுடராக இதை நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நான் இதை அரைச்சிட்டேங்க இதை ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதில் ஓட்ஸ் ரொட்டி எப்படி செய்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க இதோட தயிர் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் தயிர் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஓட்ஸ் பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அது நான் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டை சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி தோசை பேன் வச்சு அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ திக்காக இருந்தால் தான் நமக்கு ரொட்டி போட கரெக்டாக வரும் ஸோ இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம தவாலை தட்டி எடுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக தட்டினோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பி போடுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக தட்டி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா நான் ஓட்ஸ் வந்துட்டு வறுக்கல அப்படியே தான் ஃபைன் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஓட்ஸ் வறுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அது நான் வறுக்கலன்றதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்லோவாக தான் குக் ஆகும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அவ்வளோதாங்க ஓட்ஸ் ரொட்டி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் வயிறு பயங்கர ஃபில் ஆகிடும் நமக்கு இது கூட நீங்கள் பிக்கல் வச்சே சாப்பிட்லாம் பிக்கலே நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் அனைக்கு கிரேவி செஞ்சுருப்பீங்க அதோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லன்ச்சுக்கு என்ன செய்யலான்னா ஓட்ஸ் தோசை செய்யலாம் அதே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேங்க ஓகே ஓட்ஸ் தோசைக்கு நான் ஓட்ஸ் ஒரு கால் கப் எடுத்துருக்கேன் அதோட கால் கப் தயிர் சேர்த்துருக்கேங்க ஸோ தயிர் சேர்த்தோன்னா தான் தோசை நமக்கு நல்லா வரும் அதுவும் இல்லாமல் தயிர் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம பால் சாப்பிட்றத விட தயிராக எடுத்துக்கலாம் இல்லை மூராக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதில் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இதோட நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நான் மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு ஓட்ஸ் தோசைக்கு ரெடிங்க மாவு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் இதோட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை பொடி இது ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் முருங்கை இலையாக இருந்தால் அதே கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசை தவால் சுட்டு எடுக்க வேண்டியதான் இதுவும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தேக்காதீங்க அப்புறம் நமக்கு எடுக்க வராது தோசை ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு ரொம்ப அதிகமாக தேக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காகவே ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டோன்னா நம்ம திருப்பி போட்டு இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இதுக்கும் சைட் டிஷ் நம்ம வீட்டில் செய்கிற கிரேவிஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிக்கல் வச்சு சாப்பிட்லாங்க இல்லை மிளகா பிடி இருந்துச்சுன்னா அது வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டின்னருக்கு டின்னர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஓட்ஸ் உப்புமா சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஓட்ஸ் உப்புமா சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா இந்த ஓட்ஸ் ரொட்டி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஓட்ஸ் தோசையும் எடுத்துக்கலாம் தென் இன்னொரு ஒரு ரெசிபி நான் இதில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா கேரட்டும் ஓட்ஸும் வச்சு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சொல்கிறேங்க இதை நம்ம நைட்டு சாப்பிட்டோன்னா ஸ்டொமக் நல்லா ஃபில் ஆகிடுவோங்க பசிக்கவே பசிக்காது இது நீங்கள் நைட்டு சாப்பிட்றதோட மதியானத்துக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அதிகமாக வேலை செய்வீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமில் இந்த கேரட் ஓட்ஸ் ரெசிபி சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பசிக்காம இருக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ கேரட் நான் இந்த மாதிரி திருவி எடுத்துருக்கேன் ஒரு கேரட் அதுக்கு இது கிரேட் பண்ணி வச்சதுலேயே நான் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓட்ஸ் பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேங்க நான் இதில் ஸோ இந்த மா
ஸோ நம்ம வெயிட் லாஸ் டயட் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எதுவுமே வந்துட்டு டயட்டில் இருக்கோ இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது மெயினாக ருசியாக நம்மளால சாப்பிட முடியும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம் இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் யாருக்குமே தராதிங்க நீங்கள் மட்டும் வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட்டா மாதிரியும் இருக்கும் வெயிட் லாஸும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபேஸ் ஒன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபேஸ் ஒனில் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வேலை ஓட்ஸ் சொல்லியிருக்கலிங்களா ஸோ நீங்கள் மார்னிங் ஓட்ஸ் மூத்தியோ இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஓட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு பால் ஊற்றி வேக வச்சு சாப்பிட்லாம் மத்தியானத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் ஓட்ஸ் தோசையோ ஓட்ஸ் ரொட்டியோ எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது ஓட்ஸில் நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண ரெசிபீஸில் எது உங்களுக்கு ஓகேவோ அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க நைட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த டெட்டாக்ஸ் தோசை எடுத்துக்கலாம் டெட்டாக்ஸ் டயட்டில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு தோசை மாதிரி சாப்பிட்ல ராகி மாவோ இல்லை கோதுமை மாவோ சேர்த்து ஸோ நீங்கள் நைட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நாலு கிலோ குறைக்கலாங்க ஒரு வாரத்தில் ஃபேஸ் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேலை ஓட்ஸ் போது நீங்கள் ஓட்ஸ் மூத்தி அப்படி இல்லைன்னா ஓட்ஸ் வித் மில்க் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கூட கொஞ்சம் ஃப்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் மத்தியானம் நைட் மட்டும் ஹெல்தியானதாக சாப்பிட்டுக்கோங்க மத்தியானம் உங்களுக்கு ரைஸ் சாப்பிடாம நீங்கள் அதுக்கு பதில் நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ராகி மாவுலாம் போட்டு செஞ்சாலும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை ராகி தோசை சாப்பிடலாம் இல்லை சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மில்லட்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மில்லட்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் நைட்டுக்கும் அது ஏதாவது சேம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது மூலமாக நீங்கள் டூ டூ த்ரீ கேஜிஸ் குறைக்கலாம் ஸோ இந்த மூணுத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈவன் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் சொல்லியிருக்கீங்க என்னால் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்ட்டு ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈவன் நீங்கள் ஓட்ஸ் ரெசிபீஸ் வந்துட்டு செஞ்சு கூட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓட்ஸ் ரொட்டியாகவோ இல்லை வந்துட்டு ஓட்ஸ் தோசையாகவோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போயிடுங்க ஓட்ஸ் மூத்தி வந்துட்டு நீங்க கொண்டு போயிடுங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி கொண்டு போயிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைட்டு தோசை தான் சாப்பிடணும் உப்புமா தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு இல்லைங்க ஸோ நமக்கு எப்பப்போ வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் நைட்டில் ஸ்மூதி குடிச்சிட்டு மார்னிங் நம்ம வந்துட்டு தோசை இல்லை ரொட்டி அது கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட விஷயம் ஸோ ஆஃபீஸ் போறவங்க நீங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மூணுத்தில் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சிங்களோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் யார் யார் எந்தெந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க ஃபேஸ் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணுத்தில் எது ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்றத உங்கள் நேமோட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களோட வெயிட்டையும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் குறைச்சிருக்கீங்க ஓகே இந்த டயட் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதில் யாரெலாம் இந்த டயட் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க வேறு ஏதாச்சும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வெயிட் நமக்கு குறையிலேயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க வெயிட் குறையாதவங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு பாடி டைப்க்கு ஒரு ஒரு மாதிரி வெயிட் குறையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதனால் உங்களோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு டயட்டாக பொறுமையாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்ச டார்கெட் ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க மெயினாக இந்த டயட் அப்போ நல்லா தூங்குங்க அட்லீஸ்ட் நைட்டில் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆச்சு தூங்குங்க ஸோ தூக்கன்றதும் டயட்க்கு ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ நல்லா தூங்குங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸோ இல்லை யோகாவோ நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்லது மைண்ட் நல்லா நீங்கள் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக நடக்காது அதாவது நீங்கள் என்ன டயட் இருந்தாலும் சில பேருக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகலைன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் ஹார்மோன்ஸ்க்கான பிரச்சனையும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதையும் வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த மெடிக்கேஷனையும் ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு ஹோம் ரெமெடி அதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ணலான்ட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கையும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் இது கூட சேர்